বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সামনেই জাতীয় বাজেট 2017-18 অর্থ বছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে এবং ইতিমধ্যেই অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী প্রাক বাজেট আলোচনা শুরু করে নিয়েছেন মূলত এই বাজেটকে সামনে রেখে এবং নানা রকমের আলোচনা হচ্ছে এই বাজেটকে সামনে রেখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বাজেট প্রণয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটিও আমরা জানি আজকে আমাদের অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের যেটি যেটি স্লোগান এখন যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে এটি চিরাচরিতভাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশ যেভাবে চিন্ত এখন একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে তার পরিচয় একটি অত্যন্ত ভাইব্রেন্ট এবং ডায়নামিক মিনিস্ট্রি হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য আহম মোস্তফা কামাল তিনি আজকে আমার অতিথি এবং তিনি সামনের বাজেটটি কেমন হবে এবং আমি জানি যে এই বাজেট নিয়েই বাজেট উত্থাপনের আগ থেকেই নানা রকমের বাজেট নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বাজেট উত্থাপনের পরে হয়তো অর্থনীতিবিদরা ব্যবসায়ীরা নানা রকমের সমালোচনা করবেন তিনি তার অবস্থান থেকে সেগুলোর কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করবেন আজকে এবং বরাবরের মতোই আমাদের অর্থ বছরে যে জিডিপির অগ্রগতি সেসব বিষয় নিয়ে বলবেন দেশের অর্থনীতি বাণিজ্য বিশ্ব অর্থনীতির বাস্তবতায় বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সামনে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো কি সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন মিস্টার প্ল্যানিং মিস্টার আপনাকে স্বাগত তৃতীয় মাত্রায় অনেক দিন পরে আপনি এলেন তবে এটি অত্যন্ত ভালো কথা যে আপনি আপনাকে যখন আমরা পাই হয় ক্রিকেট অথবা অর্থনীতি নিয়ে আলোচনায় এর বাইরে অন্য কোনো আলোচনায় আমরাও চাই না আপনিও থাকেন না এটিও আমাদের রাজনীতির জন্য একটি সুস্থ সুখকর দিক তো আশা করি আপনি ধারাটা অব্যাহত রাখবেন আপনাকে আমি চেষ্টা করব বিরক্ত না করবার জন্য আজকেই আমরা একটা খবরের কাগজে দেখলাম যে দেশের অর্থমন্ত্রী বলছেন যে এ বছর তিনি সর্ববৃহৎ বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছেন যদিও বিগত বছর প্রতিটি বছরই সর্ববৃহৎ বাজেট ঘোষিত হচ্ছে কারণ একটি বছরের বাজেট ছাড়িয়ে আরেকটি বছর হচ্ছে এবং এই বাজেটটির আকার হবে চার লক্ষ দুশো কোটি টাকা তো সামনে নির্বাচন হবার কথা রয়েছে হয়তো আরেকটি বাজেট পাওয়া যাবে কিন্তু তারপরও নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই বাজেটটি রাজনৈতিক বিবেচনা অনেকেই নিচ্ছেন অনেকে মনে করছেন যে মেনি হ্যাভ ডাব দিস লার্জ অ্যান্ড অ্যাম্বিশিয়াস সো হোয়াট ইজ ইউর অ্যাসেসমেন্ট আপনি কি মনে করেন যে এই বাজেটটি আসলে কেমন হতে যাচ্ছে আপনাকে প্রথমে অনেক ধন্যবাদ আসলে হ্যাঁ এবার কিছুটা দেরি বিলম্ব হয়েছে আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি যেটা ছিল সেটা একটু অফকোর্স এবিট ডিলেড এখন আসলে আমি নর্মালি আপনার এই অনুষ্ঠানে আসি বাজেটের সময় বাজেট আগে বা পরে আগে আসি বলার জন্য কি হবে আর পরে আসি মিলাবার জন্য হিসাব কি পেলাম তো আমি আজকে আলোচনা যাওয়ার আগে প্রথমেই আপনি এবং আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সকল মানুষকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি পরম করলে মোল্লা গেছে প্রার্থনা করবো আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাদের সবাই কামিয়াব করেন এবং সবাইকে সবাই জীবনে সুন্দর সুখকর করে দেন তো আমি আলোচনায় আসব আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো প্রথমেই আপনি যথার্থই বলেছেন আমি আসলে আমার এলাকা বাইরে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না এর অর্থ এই নয় যে আমি একদম আলাপ করব না আলাপ করি না দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কথা বলবেন অনেক সময় আমি মনে করি যে আমার চাইতে তারা আরো বেশি সেখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন তাদের বক্তব্য এবং সেটাই হওয়া উচিত তো আমি প্রথমে আপনাকে যে কথাটি বলছি সেটা হলো মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একটি আজকের পত্রিকায় হ্যাঁ পত্রিকাটি আমি নিজেও দেখেছি এটি ডেলি স্টে অথবা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস যে কোনো একটি পত্রিকা এসছে তো সেখানে তিনি বলেছেন বাজেটের সাইজে বছর চার লক্ষ দুশো কোটি টাকা হবে তিনি নিজেই প্রত্যেক বছরেই তার রেকর্ড তিনি ভঙ্গ করেন রেকর্ডটি ব্রেক করা আমরা যেটাকে বলি রেকর্ড তার রেকর্ড তিনি নিজে ব্রেক করেন উনি প্রথম যখন বাজেট দিলেন দু হাজার সালে সে বছর এক লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা ছিল বাজেটের পরিমাণ সেই এক লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা সেই সময় পর্যন্ত ছিল বৃহত্তম বাজেট তারপর গত বছর তিনি বাজেট দিলেন তিন লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা সেটও সেই সময় পর্যন্ত বৃহত্তম বাজেট এবছর তিনি তিনি বাজেট দেবেন যা বলছেন চার লক্ষ দুশো কোটি টাকা 
এটাও বৃহত্তম এখানে আমি বাজেটটি এমবিশাস অফকোর্স এমবিশাস আমি বলবো বাজেট তো একটা এমবিশানের উপরে ভিত্তি করে বাজেট বাজেট হবে তবে আমি এই কথা আপনার কাছে বারবার বলে গেছি আমি এই অনুষ্ঠানে যে অর্থনীতির যে আমাদের যে অর্থনীতির যে সামর্থ্য সামর্থ্য মোতাবেক অর্থনীতিকে খাবার দিতে হবে অর্থনীতিকে যদি কোনো আমরা আন্ডার পেড রাখি খাবার যদি কম দিই তাহলে ইন দ্য কেস এই অর্থনীতিটা বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে এই জায়গাটিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন এবং সেই জন্য তিনি আকারটি যখন বলেন তখন একটু একটু বাড়তি বলেন বাড়তি অনেক সময় বলেন তিনি তার প্রচেষ্টা থাকে সেই বাড়তিটিকে অর্জন করার জন্য কিন্তু আমি একটা কথা আপনাকে শুধু বলবো উনি এই এই যে কথাটি আপনি বলছেন যে বাজেটটি সামনে নির্বাচন নির্বাচনকে গেরেই নির্বাচনকে আবর্তিত করে হয় যে বাজেটটি আসছে বড় বাজেট আসলে নির্বাচনটা কি রাজনীতি কি মানুষ মানুষের জন্য দেশের জনগণের জন্য তো দেশের জনগণের জন্য যদি কোনো রাজনীতি হয়ে থাকে আর আমি যদি দেশের জনগণের জন্য কাজ করে থাকি কাজ করা যদি আমার যদি অভিপ্রায় হয়ে থাকে ইন দ্যাট কেস দ্যার ইজ নাথিং হার্ম দ্যার ইজ নো নাথিং দ্যার ইজ নাথিং রং ইন ইট আমরা দেশের মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য চার লক্ষ দুশো কোটি টাকা দিয়ে যদি কোনো তাদের চাহিদা মেটানো যায় এবং এটা যদি আমাদের নিজের ক্যাপাবিলিটির ভিতরে থাকে সক্ষমতার মাঝে থাকে একদিকে আমাদের অর্থ প্রাপ্তি আর একদিকে হচ্ছে এটা অর্থ যথাযথভাবে এটা ব্যয় করার যদি আমাদের ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি মনে করি যে এর চাইতে ভালো কিছু হতে পারে না সো যেহেতু নির্বাচন আছে মানুষের অনেক রকমের এক্সপেকটেশন আছে এবং সেই এক্সপেকটেশনগুলো ফুলফিল করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এমনিতেই বাজেট সবসময় আপনি জানেন যে আপনি নিজ অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বসেন সবাই বলেন যে বাজেটটা বাস্তবায়নটা হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ এখানে গভর্নেন্সের ইস্যু আছে অন্যান্য ইস্যু আছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আসলে কতটা সক্ষমতা অর্জন করা যাচ্ছে বলে আপনি মনে করছেন এবং এই এত বড় বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অর্থেরও একটা বড় প্রয়োজন রয়েছে এবং এই অর্থ আসে জাতীয় রাজস্ব থেকে তো জাতীয় রাজস্ব যেহেতু পূর্ণমাতে আসবে না অর্থমন্ত্রী নিজেই কিন্তু কথা এ কথা বলছেন এক্ষেত্রে বড় অঙ্কের যে ঘাটতিটা হবে তো আপনি কি মনে করেন যে আপনার যে ধারণা সেটি কি অর্থমন্ত্রীর ধারণার সঙ্গে অভিন্ন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে একমত পূর্ণ মাত্রায় কারণ আমি মনে করি যে আমাদের এই বছর বাজেটটি সঙ্গত কারণে বড় হওয়ার কথা নির্বাচনকে ঘিরে নয় এই কারণে বড় হবে কারণ আমাদের অনেকগুলো ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট আছে ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্টগুলোকে আমরা মেগা প্রজেক্ট বলি এই প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন কিন্তু এবছর লাগবে আমরা গত বছর অর্থায়ন কম করতে পেরেছি আমাদের গুলশানের সেই অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার কারণে আমরা সেখানে প্রকল্পগুলোকে আমরা যেভাবে গতিবেগ সঞ্চয় করার কথা ছিল সেটা আমরা করতে পারি নাই তো সঙ্গত কারণে এবছর আমাদের কিন্তু সেই সমস্ত প্রকল্প কিন্তু অনেক অর্থ আমাদের সার দিতে হবে সেই জন্য আমাদের এবছর বাজেটের পরিমাণ কিন্তু বড় হবেই এটা আমি আপনাকে বললাম আর দ্বিতীয় কথা নিয়ে আমি আমি আবারও বলবো যে আমাদের যে এখানে আমাদের জাতীয় রাজস্ব হ্যাঁ ঠিকই বলছেন আমাদের কোথায় টাকা আসবে টাকা আসবে রাজস্ব খাত থেকে টাকা আসবে সরকারের ডেফিসিট ফান্ডিং করে টাকা ইন্টারনাল বরিং করে অথবা আমাদের এক্সটার্নাল সোর্স থেকে টাকা আসবে অথবা বিদেশি বিনিয়োগ থেকে টাকা আসবে এইগুলো হলো খাত যেখান থেকে টাকাটি আসবে আর খরচ তো আপনি জানেন আমাদের এইটি খরচ করতে হবে এখন এই খরচটির জন্য আমি মনে করি যে আমাদের যে এ পর্যন্ত সো পার সো পৃথিবীতে সবচাইতে এক অবিশ্বাস্য দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ একটি ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেট টু জিডিপি আমরা যাদের থেকে ঋণ নেই স্বয়ং চায় না চায় না তাদের জিডিপির থেকে জিডিপির অনুপাতে তাদের ঋণের পরিমাণ হলো একশো পঁচাশি পার্সেন্ট আর আমাদের এখনও পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যায় নাই আমরা ঋণ নেই তারা ঋণ দেন তারাই তাদের ঋণের অবস্থা হচ্ছে জিডিপির ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আর আমাদের এখানে এখনও এটা ইট হ্যাজ নট টাস্ট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো সেই জন্য আমি মনে করি যে ইভেন যদি ডেফিসিট ফান্ডিং ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করে যদি অর্থের অর্থের যদি কোনো সংকুলন করতে হয় দ্যাট ইজ অলসো ফেয়ার না এখানে আমরা খরচ করছি না এই যে এই যে টাকাগুলো আমরা খরচ করছি দিজ আর নট এক্সপেন্সার দিজ আর নট এক্সপেন্স আউটলে দে আর ইনভেস্টমেন্টস আমরা যদি বিনিয়োগ করে যদি কোনো আগামীর পথ আমরা সুগম করতে পারি আর সুন্দর করতে পারি আর গতিশীল করতে পারি ইন দ্যাট কেস হোয়াই না সো এই ফিগারটিকে যদি মাথায় রেখে মানে ইন দ্য প্রেজেন্ট কনটেক্সট হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু ইউ উইল বি দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ইন দ্য বাজেট বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের কোয়ালিটি আসপেক্টটা বজায় রেখে এটিকে বাস্তবায়ন করা এটা হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমি আপনাকে বলবো প্রত্যেকবার এই কথাগুলো আসে এই যে বাজেটটি বাস্তবায়িত হবে না 
এটা বাজেট বাস্তবায়ন হবে না এবং শেষ পর্যন্ত এবং আপনি জানেন শেষের দিকে সেই এডিপি নিয়ে একটা বড় কথা আমাদেরকে বলতেই হয় গণমাধ্যমে যে এডিপির সিংহভাগই বাস্তবায়িত হচ্ছে না সেটা করতে হচ্ছে শেষের দিকে আছে পুরো অর্থনীতির পুরো অর্থনীতির একটি শব্দ আছে পুরো অর্থনীতির সাম টোটাল অফ দি ইকোনমি ইজ দি গ্রোথ ইন দ্য জিডিপি যদি অর্থনীতির কোনো এলাকায় যদি ভঙ্গুর থাকে ভগ্নদশা থাকে যদি কোনো কোনো জায়গায় যদি কোনো ডিস্টর্শন থাকে মিসম্যাচ থাকে মিসম্যাচের কারণে আপনি অর্থনীতিতে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবেন না আমাদের অর্থনীতি আমরা অনেক কনসিস্টেন্ট বেসিস উই আর মুভিং ফরওয়ার্ড আমি আসার পর দায়িত্ববান গ্রহণ করার পরে প্রত বছর ছয় দশমিক শূন্য পাঁচ ভাগ আমরা অর্জন করলাম পরের বছর অর্জন করলাম ছয় দশমিক পাঁচ পাঁচ ভাগ জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি এরপরের বছর অর্জন করলাম সাত দশমিক এক এক ভাগ এবার আমরা অর্জন করব এবার আমাদের প্রজেকশন হচ্ছে সাত দশমিক দুই শূন্য ভাগ সেভেন পয়েন্ট টু জিরো পার্সেন্ট তো এই যে অর্জনগুলো আমরা অবশ্যই আমরা এর কাছাকাছি আমরা অর্জন করবো ইনশাল্লাহ আশা করি তো এখন আমি মনে করি এই যে এই গ্রোথ ফিগ নাম গ্রোথ নাম্বারটা এই নাম্বারটা কোথা কোথায় আসতেছে ইট ইজ স্টেভিং আপ ফ্রম অল দি কম্পোনেন্টস সবগুলো কম্পোনেন্টসের হাত ধরেই একটি জায়গায় এসে এটা মিলিত হচ্ছে এবং সেই নাম্বারটি দিচ্ছে আমাদেরকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ওর এবছর সেভেন পয়েন্ট টু জিরো ওর বিগার দেন দিস যেটা আমরা প্রত্যাশা করতেছি তো সেটাই হবে আমাদের বাস্তবায়ন তো বাস্তবায়ন যদি কোনো কোয়ালিটি যদি ইস্যু করে না করা যায় এবং যদি বাস্তবায়নটি যদি এডিবি বাস্তবায়ন না হয় তাহলে সেটা কিন্তু অর্জন করা সম্ভব হবে না এডিবিতে আমাদের এখানে যেটা হয় আমরা অনেকটা রিফর্মস করেছি রিফর্মস করার কারণে এবছর এডিবি আপনি যেমনটা কোয়ালিটি নিয়ে বলছিলেন কোয়ালিটি নিয়েও কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন আছে হয়তো বাস্তবায়নটা হয় কিন্তু কোয়ালিটিটা এনশিওর করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে আপনার নিজেরই এখন নিজেই ইউ আর দি বেনিফিশিয়ারি আপনি একজন বেনিফিশিয়ারি আমরা রাস্তাঘাট যা করছি বিদ্যুৎ যা দিচ্ছি আমরা আমরা এখন আমরা মানুষকে সুপেয় পানি দিচ্ছি আমরা শিক্ষার জন্য টাকা টাকা বিনিয়োগ করছি আমরা আইসিডি সেক্টর বিনিয়োগ করছি এই যে বিনিয়োগগুলো এটা সুফল খারাপ আছে সেটা কতটা দেখেন কতটা আমরা দেখেন যে সুফল পাচ্ছেন না কতটা দেখেন যে রাস্তাঘাটের উন্নতি রাস্তাঘাট উন্নতি না হয়ে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে আমি তো মনে করি পিছিয়ে যাচ্ছে না আমি মনে করি এখন যে আমাদের ডাবল লেন ফোর লেন যেগুলো হচ্ছে এগুলো মোটামুটিভাবে কয়েকটা কোয়ালিটি আছে অবকাঠামো খাত বা মেগা মেগা প্রজেক্টগুলো তো অনেক জায়গায় হচ্ছে কিন্তু কিছু সফট ইস্যুতে যেমন আপনি এডুকেশনের কথা বললেন সেখানে হয়তো ফিগারে আপনি অনেক উন্নতি দেখাতে পারবেন কিন্তু কোয়ালিটিতে এটি এখন পরিষ্কার যে কোয়ালিটিতে তো অনেক রকমের প্রশ্ন আছে ডিজিটাল ক্ষেত্রেও সেরকম একই রকম প্রশ্ন আছে অসুবিধা হলো আপনার জন্য কেন আপনি প্রিপারেশন নিয়ে আসেন আর আমি কিন্তু প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি আমি কিন্তু আই এম ফুললি প্রিপেয়ার মানে আমি আমি তো বলেছি যে আপনার অবকাঠামো নিয়ে আমি এখনো প্রশ্ন তুলছি না কিন্তু আপনি কি এডুকেশনের কোয়ালিটি আমি 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 আমরা কি বলি প্রত্যেকটা দেশেরই প্রত্যেকটা সরকারেরই কিছু নিজস্ব চাহিদা থাকে লক্ষ্যমাত্রা থাকে এই লক্ষ্যমাত্রা থেকে সরিয়ে আসে না আমাদের প্রথমে এই লক্ষ্যমাত্রাটি ছিল ব্রিটিশ আমলে আমাদের যখন চা খাওয়া হতো ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো বিনা পয়সা চা খাওয়া এটা ইন্ডিউস করার জন্য অভ্যাস করার জন্য তো আমরাও শিক্ষা খাতে প্রথম চলে গেলাম কোয়ান্টিটিতে কোয়ালিটিতে আমরা যাই নাই আমরা কোয়ান্টিটিতে গিয়ে প্রথমে তাদেরকে অভ্যাসে পরিণত করলাম ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাবার জন্য মা বাপ মাকে অনুপ্রাণিত করলাম এদেরকে আমরা বই বিনা পয়সা দিচ্ছি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি দিয়ে এদেরকে বাধ্য করছি আমরা তাদেরকে অথবা উৎসাহিত করছি তারা যেন স্কুলে আসে না উই আর গোয়িং ফর কোয়ালিটি আপনি শুনে খুশি হবেন এখন আমার দেশে তেরো হাজারের বেশি আমাদের এখান এখানে হাইলি টেকনিক্যাল এবং সফিস্টিকেটেড অ্যান্ড ইনোভেটিভ ইনস্টিটিউশনস আছে যারা এই সমস্ত টেকনোলজিগুলো উপরে দে আর ইম্পার্টিং এডুকেশান টু আর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস এদের আচলটা কী হচ্ছে এখন থেকে এখন থেকে পাঁচ বছর আগেও আমাদের এক পার্সেন্ট ছেলে মেয়েও টেকনিক্যালি সাউন্ড ছিল না টেকনোলজিতে তাদের জ্ঞান ছিল শূন্য এখন তারা কিন্তু অলমোস্ট দশ ভাগের মতো কিন্তু তারা টেকনোলজিক্যালি সাউন্ড এবং আমাদের প্রজেকশন হচ্ছে দু হাজার একুশের মাঝে এদেরকে এটাকে বিশ পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়া এবং এটা কেন এটা সম্ভব আমি আপনাকে একটা ফিগার দিয়ে বলবো এই ফিগারটি ডেলি স্টার হয়তো পড়েছে ডেলি স্টার আপনি ডেফিনেটলি দেখে থাকবেন এই কয়েকদিন আগে ডিসেম্বর মাসে ডিসেম্বর মাসের বিশ্ব ব্যাংক একটা গবেষণায় দেখা হলো বাংলাদেশের ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস হু আর গ্রাজুয়েটেড ফ্রম ইউনিভার্সিটিস তারা প্রপারলি এজুকে তারা প্রপার জব পেয়েছে তারা ভালো জব প্রপার জব তারা পেয়ে গেছে তাহলে 
যেগুলো এবং মোস্টলি চাকরিগুলো আসছে প্রাইভেট সেক্টর থেকে তো প্রাইভেট সেক্টর কখনো যদি কোনো কোয়ালিটি যদি কোনো তত্ত্ব খারাপ হতো তাহলে তাদেরকে চাকরি চাকরি দিত না এটা কিন্তু ডেলি স্টার আসছে আমি ডেলি স্টার তারিখটা একটু পরে আপনাকে বলতে পারবো এটার প্রথম নিউজ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নিজে বলছে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি থেকে যারা বেরোচ্ছে যারা গ্র্যাজুয়েশন করে বেরোচ্ছে তাদের ফিফটি সিক্স পারসেন্ট দে আর প্রপারলি এমপ্লয়েড ইন প্রপার ইন প্রপার এমপ্লয়েন্ট তো এও জানেন যে বহু কোম্পানি আছে আপনি নিজেও একজন প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোক্তা এবং সফল উদ্যোক্তা যে বহু প্রতিষ্ঠান আছে বহু ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথমেই মানে ওদের লিস্টের মধ্যে থাকে যে এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাপ্লাই করলে তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনই গ্রহণযোগ্য হবে না এরকমও বাংলাদেশ এবং আপনি নিজে আমি জানি যে নিজে লেখাপড়া করেন সো আপনি অন্তর থেকে বলেন হয়তো এখানে বসে আমাকে কাউন্টার করার জন্য মন্ত্রী হিসেবে অনেক কথা বলতে পারেন আপনি কি শিক্ষার মান নিয়ে খুব সন্তুষ্ট বাংলাদেশ কথায় আসবো তার আগে আমি দুইটা ডাটা দিয়ে দিই प्रतिष्ठान विदेशी मैनेजार द्वारा चालित পরিচালিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তার উপর একটা জরিপ করেছেন সেই জরিপে দেখিয়েছেন তারা আমি ডেট বলে দিলাম আপনাকে ডেলি স্টার পাঁচ নভেম্বর সিক্সটিন ষোলোশো মিনিট সেখানে বলছেন এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো আট শত সতেরোটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হচ্ছে বিদেশি বাইগুলো মালয়েশিয়ান এই বিদেশি ম্যানেজারদের মাঝে বাষট্টি হাজার একশো দশ জন ম্যানেজার হচ্ছে বাংলাদেশি তার পরিমাণ হচ্ছে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট তারপরেও আপনি বলবেন যে আমরা আমাদের কোয়ালিটি অনেক খারাপ কিন্তু আপনি আবার বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানে বিদেশিদের বিদেশি ম্যানেজার কি পরিমাণ আছে সেটি যদি বিবেচনা করেন আমি আমি সেটা বিবেচনা নিচ্ছি কারণ সেক্টর সহ অন্যান্য সেক্টরে আজকে লঙ্কান কি পরিমাণ আছে ইন্ডিয়ান কি পরিমাণ আছে আজকে আজকে আমি সেটাও আপনাকে দেখাচ্ছি এটাও আজকের পেপারে আছে জি এই যে আজকে পেপারে আছে আমাদের আমরা দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের কি সেকেন্ড পজিশন আমরা গার্মেন্টস এক্সপোর্টার হিসেবে কিন্তু আমরা আছি রাইট এবং আমাদের মার্কেট মার্কেটের যে আমাদের যে অবস্থা মার্কেট সাইজের সিক্স পারসেন্ট আমরা একা একটি দেশ আমরা নিজেরা সরবরাহ করে থাকি বা টেক কেয়ার করে থাকি এটা ইস নট এ মেইন এসি ম্যাডাম টেলিং ইউ এবং কথাটি হচ্ছে যে আমাদের কত যুগ আগে আরম্ভ করেছে আমাদের গার্মেন্ট শিল্প আর তারা কত যুগ আগে আরম্ভ করেছে এখন আমাদের অনেক জায়গায় আছে যে সেখানে আমাদের এখনও আমরা সেই জায়গায় উঠতে পারি নাই আমারও ছিল কোনো এক সময় একটা লেদার ইন্ডাস্ট্রি ছিল আমাকে স্পেন থেকে আমাকে টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে আমাকে লেদার ইন্ডাস্ট্রি লেদার ইন্ডাস্ট্রি চালাতে হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমার নিজের দেশের ছেলে মেয়েরাই সেই কাজ আরম্ভ করে দায়িত্ব নেয় এবং স্প্যানিশরা আস্তে আস্তে তারা চলে যায় তো আমাদের তো সেই সময়টি দিতে হবে আপনি দিবেন সেই সময়টি তো আমি সেই জন্য বলবো যে আমরা আমার মনে ইয়ার ইন প্রপার ট্র্যাক এখন আমরা কিন্তু এখন আমাদের যে পরবর্তী চাহিদা সে চাহিদাটি হচ্ছে একদম অবজেক্টিভ বেসড নাম্বার বেসড অবজেক্টিভ বেসড আমি এই জন্য বলবো যে আমাদের দু হাজার তিরিশের মাঝে আমরা স্বপ্ন দেখছি আমাদের দেশকে আমরা ট্রান্সফর্ম করব ইন্টু এ নলেজ বেসড কান্ট্রি তো নলেজ বেসড কান্ট্রিতে রূপান্তর করতে গেলে আমার এডুকেশন তো চলবে না এখন ইয়েস নো অথবা টেক্সিনো দিয়ে আমার চলবে না সো গভর্নমেন্ট ইজ সিরিয়াসলি কনসিডারিং দিস পার্টিকুলার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইজ রিভিউইং দ্য এন্টায়ার সিনারি অফ দ্য এডুকেশন অ্যান্ড দেন আম আই এম ফ্রেটি শিওর যে গভর্নমেন্ট উইল কাম ফরওয়ার্ড ভেরি সুন ভেরি সুন যে আমাদের কিভাবে। কীভাবে কী আমরা আমাদের এডুকেশনকে আবার সাজাতে পারি এখনকার চাহিদা মেটাবার জন্য ইট উইল বি নিট বেসড টোটালি নিট বেসড যদি নিট বেসড আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের আমরা মনে করি যে আমাদের ট্রান্সফর্ম করাটা সহজ হবে এই যে আপনি বিভিন্ন সময় সামষ্টিক অর্থনীতির এলাকাগুলো শক্তিশালী অবস্থানের কথা চিহ্নিত করেন এর আগেও আমার অনুষ্ঠানে করেছেন আপনি এবং এটি আপনি এটা আপনার মধ্যে প্রয়াসটা সব সময় লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সামষ্টিক অর্থনীতির চালিকা শক্তি সমূহকে নিয়ে আপনি একটু বলবেন আমাদেরকে পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি যে রেমিটেন্স যেটির কথা আমরা প্রায়শই গর্ব করি বলি যেটি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ফান্ড বাড়িয়ে তুলছে সেটির প্রবাহ কিন্তু কমে কমে যাচ্ছে এবং আমরা আমরা যদি গার্মেন্টস সেক্টরে আপনি তার সাফল্য দেখিয়েছেন সেখানেও কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে এখন দেখি যে একটু নেগেটিভ সাইন কখনো বাড়ে কমে একটু এই ট্রেনটা আগে এতটা ছিল না এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে সো আপনি এই সম্পর্কে সরকারের করণীয় কি বলবেন বা চিত্রটা আসলে আপনার কাছে কি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন মেবি আমার ধারণা 
ร้องอาบดราร้องนะอาบีเอ็กเอ็กคุเรบุลบอลิกุลาพัชตุกุลาสนามีอาชลดิอาบีสกุลติลากิติลาบนามาเกี่ยวกับอาบีชอนปูริสบัตติสตาคุลิสโอเคพรอทอมก็ตัดยศที่จะมาเดี๋ยวอาบีจีการ์เมนต์ซีบอร์ดีก็ตัดบอลเลยการ์เมนต์ซีบอร์ดีคุทัยลากิมันว่าเอ็กทัวร์โลเอ็กดิกซ์ดีบายน์เคบัสดีบาร์เอถ้าเรื่องเด็กเคสลูกเรา1ตัวการ์เมนต์เซกับ2ตัวการ์เมนต์สกินเบ1ตัวมิดเลเวลที่เกี่ยวกับไฮเลเวลจะวัดเชื่อถือกันเบ1ถ้าคิดถึงเอเชียมันจะคุณอาชนัย2008ปีที่เกี่ยวกับอาสกา2008ปีนี้เอพูจนตัวพิธีบีรัฐวิธีการที่ชาวบ้านวิกอวัยวะสตันอาจจะไม่ได้2008ปีนี้นับวิธีที่2008ปีนี้เอชวัตรอวัยวะสตันเจ็บไปพิธีบีรัฐวิธีที่เอ็ตาโกติเบกชิลูอาร์เอชตัวอาเกอร์ตัวโกติเบกอาสตันสุริโอชิลูอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพที่กูติเบกชูรู้ว่าชิลูแต่อาชีพที่เกี่ยวกับอันดับอาชีพที่เกี่ยวกับเอชัตย์เอชบอสโอร์เรื่องที่ประเทศที่เจี๊ยบริมันเจี๊ยบริมันกูติชูตัวลับกูรู้ชิลูเจี๊ยบริมันกูติชูตัวเอ็กซ์จุดที่ประเทศประเทศที่เจี๊ยบไม่เอ็กซ์คนอาบเนอร์อันนี้เดชอีเวนเอเมริกาตัวเอ็นทาร่าเอ็กซ์คนอันนี้รีสติกทีฟเอทิชูดนี่ตาเราโฉลเองตาเราเลี้ยงเชิงเงินอาร์บุกบิลาสโอเรียมบัเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะเกิดจิตเป็นอะไรยุโรปจิตเป็นอะไรเด็กนั้นเราไม่คิดคุยเรื่องมันเด็กการเมืองไม่คิดคุยเรื่องตัวเอชมัสต์ตัวการนี้เอกรุกินตัวเราเอกรุนโอไอเกิดจะเกิดจิตเป็นอะไรเอกรุนการเมืองบ้านเราตระหนักจะจาระเอามันเด็กที่การเมืองสกินเป็นถ้าเด็กจุดที่อดทนที่ขรับตาเกี่ยวเด็กจุดที่บ้านเราจุดที่คนบ้านเขาพัฒน์นะทักเกี่ยวบ้านเขาพัฒน์ฮารีเฟลส่งกันตัวเอามันการนี้อามันคุยกันว่าเราเอกรุนโอเอามันเด็กที่เอกรุนโอเอามันเด็กที่เอก गार्मेंट्स दिखती आपने आठ आठ तरह से एक प्रश्न चिलो गार्मेंट्स से एक तरह प्रश्न चिलो रेमिटेंस से प्रश्न रेमिटेंस से प्रभाव होता है एक बार रेमिटेंस से जगह थी जिधर बोल इधर हमने खूब ही एक शून्य को तब बोल सकते कारण है लो रेमिटेंस से हमारे पूरे एक्शन में ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर 15 बि� Remittance ta is linked up and related to the physical outflow of the manpower. Physical outflow jodhi dekhi, goto ek basho re, highest number of manpower is the case. Shat lakko shat ashi azar. Ebon gamna ke, bolle aamna abak hoi jabhen, e shat lakko shat ashi azar maanje, highest number hoche aamna technically sound people. Thin doko basse, technical, highly technical, then semi-skilled, and unskilled. तीन टाइप आपके बात करा से। तो हमें unskilled बोलते सीना, semi skilled बोलते सीना, skilled बोलते सी। शेडो दो लोग को बहुत तीन हजार। ऐतो उती ऐतो उच्च मात्रा है। जो हमने गुस्ती विदेश से आके जो नज़ार और पड़े, remittance क्या नुमाज़ में ना? ये remittance से नाश्ता कारण, दूसरी कारण। कारण तो लो, आमादेर आश्चर्यशंकर देश द टाका दौड़ कर तो आमादे टाका तादे दौड़ कर लाख से अगर नहीं तो टाक वो टाका ऐसे बाज बना डॉलर ऐसे बाज बना उन्हें बाबे आज भी उन्हें बाबे दांत से तादे चाहे दे मिट करो जोनो शेटी एक टी कारण ऐसे ने आठ टी कारण होलो अगर फिनेंशियल सेक्टर विदेशे आगे मत हो नहीं फिनेंशियल सार्विच चार्जेस टा और एक बेशी मात्रा निच्छ उच्च मात्रा निच्छ एक और आमादें जो रिमिटर जरा आते हैं तारा रिमिटेंस टा पढ़ान तारा किंतु छोटे-छोटे रिमिटर स्मॉल रिमिटर्स लार्जली एक उन तारा एक्शन डॉलर दूसरे डॉलर तीसरे डॉलर मार्शल पढ़ान का तारा उन्नो मकारो माध्यम Unremunerative to them, so when it becomes unremunerative to them, they are always trying to find out a different path. A different path is such a hundi, hundi madhu tera taka parachhe, hundi madhu me taka ashe. Na holi ami ami abaru bolbo, taka kintu madhe shashe, taka na ashe madhe jiribeti growth kaman kure hotshe. Taka ata formal channel le ashe na, non formal channel le ashe. Ashar karone amader matha bichu ayer puri mantra kichu khodi grosto hotshe. किंतु हमारे किंतु जीडीपी तक किंतु प्रोबिटी ठीक होती है क्योंकि हमने टाका खोल स्कूल ले ही जीडीपी तक प्रोबिटी हो गई इधर की ऑफिशियल चैनल आश्लो ना ऑफिशियल चैनल आश्लो इट इट इज़ इमेटेरियल तो हम कौन तरह बोलते हैं 
এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এরকম তো যে এখানে যে প্রশ্নটা আসবে এই যে আমরা বিভিন্ন গুডসের ক্ষেত্রে আপনি গার্মেন্টস এক্সপোর্টস এর কথা উল্লেখ করলেন ফিশের কথা আমরা বলতে পারি শাকসবজি সব জায়গায় এক ধরনের ইনসেনটিভ কিন্তু থাকে তো রিমেট রেমিটেন্সও এক ধরনের সেবা খাত আমরা যদি অন্যান্য গুডসের ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ দিতে পারি রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে কেন দিচ্ছি না বা নন আমাদের যারা এক্সপেট্রিয়েট তাদেরকেও আমরা সেই অর্থে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য তেমন ভালো কোনো উদ্যোগ অনেক অনেক সময় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি না তো দেশের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা আছে যে ন্যায়সঙ্গত ইনসেনটিভের ব্যবস্থা থাকলে আপনি যে অপ্রচলিত প্রথা বা হুন্ডির কথা বলেন সেদিকে মানুষ যেত না তো আপনি কতটা একমত পোষণ করবেন এবং এই জায়গায় আসলে কি পরিকল্পনা করছেন এটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি আপনি যা বলছেন এটা আসলে আরও অনেকেই কিন্তু বলছিলেন বলা বলে করছিলেন আমাদের বিশেষ করে যারা এই সেক্টরের সাথে রিলেটেড এই সেক্টর বলতে আমি আমি আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকের সম্মানিত গভর্নর মহোদয় তার সাথে আমি কথা বলেছি আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যারা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের তাদের সাথেও কথা বলেছি তারা সবাই একমত যে আমরা যদি কোনো গুডসের ক্ষেত্রে আমরা গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করলে আমরা ইনসেন্টিভ দিতে পারি ইভেন আমরা মাছ এক্সপোর্ট করলে আমরা ইনসেন্টিভ দিই ইভেন আমার যদি কোনো ফ্রু আমার যদি কোনো ভেজিটেবলস ভেজিটেবলস এক্সপোর্ট করে সেখানেও আমরা ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা আছে তো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস তো গুডসের ক্ষেত্রে যখন ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় সার্ভ এটা একটা সার্ভিস সেক্টর এখানে যদি ইনসেন্টিভ দেই আমরা সরাসরি যদি বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে চলে যেতে পারে তাহলে ইন দ্যাট কেস আমি মনে করি যে হুন্ডির যে প্রবণতাটা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনি ঠিকই বলছেন এবং এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে বিবেচনা বিবেচনা করবেন আমার বিশ্বাস এবং তিনি তিনি এই এটি বিষয়টি এই ইস্যুটা এখন জানেন এবং তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন যে এখানে ইনসেন্টিভ দিলে আমাদের রিমিটেন্সির পরিমাণ অন্তত দেড় দুই বিলিয়ন ডলার বেড়ে যাবে আমি বাজেটটি আরও কিছু আলোচনা আপনার সঙ্গে করবো কিন্তু তার আগে যদি আপনি আরও সক্ষমতার কিছু জায়গা যেমন আইসিটি খাতের কথা আপনি একটু আগেই উল্লেখ করছিলেন অবকাঠামোর কথা বলছিলেন রপ্তানি বাণিজ্যের এটিরও একটি বিকেন্দ্রীকরণ দরকার সে বিষয়ে আপনি মাঝে মধ্যে কথাবার্তা বলেন তো এই জায়গাগুলো একটু আপনি বলবেন আমাদেরকে ধারণা দিবেন আমাদের মূল যে এলাকাগুলো মূল এলাকাগুলোর মাঝে আমাদের বাণিজ্য এলাকা ট্রেড এলাকায় ট্রেড রিলেটেড এরিয়াজ হলো আমাদের এক্সপোর্টস তো এক্সপোর্টস আমাদের এখন আমরা উই আর মোর লেস ডিপেন্ডিং অন ওয়ান পার্টিকুলার সেক্টর গার্মেন্টস এবার সেটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার তিনি বিভিন্ন সভায় তিনি আলোচনা করেছেন এবং ব্যবসায়ীদের সাথেও তিনি কিছুদিন আগে একটি সভা করেছেন সেখানে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে আপনারা এগিয়ে আসেন আপনারা প্রথাগতভাবে যে সমস্ত এলাকায় আপনি একদিন কনসেন্ট্রেট করেছেন সেখানে তো অবশ্যই করবেন কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য এলাকায় যেখানে আমাদের সম্ভাবনার জায়গাগুলো আছে সেগুলো তো এগিয়ে আসার জন্য তিনি বলছেন তো আমরা এখন আমাদের যে এক্সপোর্টের যে জায়গাগুলো আমরা দেখি আমাদের জুট এবং জুট গুড়ছে আমরা এখনও এক্সপোর্টের আমাদের সম্ভাবনা ভালো লেদারে ভালো লেদারে ভালো আমাদের পানি আমাদের ফার্নিচারে ভালো প্লাস্টিকে ভালো এবং আমাদের ফার্মিসিউটিক্যাল ভালো এবং আমাদের আইসিটি খাত তো অনেক বড় আইসিটি খাতে আমরা এখন আমাদের প্রজেকশন হচ্ছে বাই দিয়ে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান উই শিল বি মেকিং ডেফিনেটলি টু বিলিয়ন ডলার্স আউট অফ ইট তো আমাদের এখানে আমরা কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তো ডাইভার্সিফাই করার জন্য এখানে সরকার বারবার আশ্বস্ত করে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীদেরকে যেখানে ইভেন এখানে আইসিটি খাতেও যারা সফটওয়্যার এক্সপোর্ট করবে এবং আইসিটি রিলেটেড যে সমস্ত গেমস বা এই সমস্ত জিনিস তৈরি যারা এক্সপোর্ট করবেন তাদেরকে কিন্তু ইনসেন্টিভাইজ করা হবে সেখানেও কিন্তু ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে তো এই জন্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা তাদের সক্ষমতা বাড়াবার জন্য তাদের সহায়ক ভূমিকা আমরা অবশ্যই পালন করব সরকারের কাজটি হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সেই সহায়ক ভূমিকাটি দিয়ে তাদেরকে সক্ষমতা বাড়িয়ে তাদেরকে একটা এনেবেলিং এনভায়রনমেন্টের মাঝে মাঝ থেকেই যা তারা বেরিয়ে বেরিয়ে উঠতে পারে সেই কাজটি করা এবং সেই কাজটি করার জন্য সরকার কিন্তু বদ্ধ পরিকর এবং সেই কাজটি সরকার করবে তো আমি আপনার যে কথা বলছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে এটি আমাদের লাগবে কারণ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে আমাদের দু হাজার একুশের মাঝে আমাদের সিক্সটি বিলিয়ন ডলার্স এক্সপোর্ট এ হিউজ টাস্ক এটা করতে গেলে আমাদেরকে রেডিক্যাল ট্রান্সফরমেশন হওয়ার আমাদেরকে অনেক জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে রিফর্মস আনতেই হবে আমাদেরকে সেই রিফর্মস জায়গায় আমাদের চলে আসতে হবে বিনিয়োগ নিয়েও আমাদের অনেক অনেক দিন ধরে অনেক রকমের আলোচনা সমালোচনা আছে সো বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবার লোকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যদি একটু ধারণা দেন আপনি কি সেগুলো কতটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমরা দেখ
সক্ষমতার নানা রকমের অভিযোগ ওঠে তো আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই প্ল্যানিং মিনিস্টার হিসেবে যে কি বিনিয়োগে অর্থ সার দিতে হবে কেন বিদেশে বিনিয়োগ যদি হবে তাহলে সার দিতে হবে না অর্থ সার না সহায়তা ক্ষেত্রে অন্য সময় পাইপলাইন যে টাকা থাকে সেগুলো রাইট 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 আসলে আমরা আগে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসছি বেরিয়ে আসছি আমরা এখন আমরা শতকরা শতভাগ বেরিয়ে এসছে আমরা বলতে পারবো না আমরা দাবি করা ঠিক হবে না তবে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা এগুচ্ছি আস্তে আস্তে এগুচ্ছি এখন কিন্তু আমরা একটু ফাস্টার এগোবার চেষ্টা করছি এখন আমরা ফ্রম ডিফারেন্ট ফ্রন্স ডিফারেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট এরিয়াস ডিফারেন্ট কর্নার্স আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা কিন্তু এই অ্যাপ্রোচগুলো কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু পদক্ষেপগুলো কিন্তু আমরা গ্রহণ করছি এখন ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এটা প্রত্যেক দেশের জন্য একটি একটি ভালো এলাকা দেশের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকের সাই বিনিয়োগ এখন আমরা ঋণ করতে চাই না আমরাও আস্তে আস্তে সরকার থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা এখন কিছু কিছু এলাকা বিনিয়োগের জন্য মুক্ত করে দেব বিদেশি বিনিয়োগ হোক কোনো আপত্তি নেই যেমন আমাদের পাওয়ার সেক্টর পাওয়ার সেক্টর আমাদের যতটুকু করেছি আমরা করেছি এখন আমরা পাওয়ার সেক্টরটা যদি আমরা ইভেন আমাদের সোলার পাওয়ার হোক অন্য পাওয়ার হোক যেহেতু আমরা তাদের সাথে একটা একটা পাওয়ার পার্সেসিং অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা করছি এবং সেটা অত্যন্ত ভালো প্রাইস দিচ্ছি এবং এটা অত্যন্ত একটি সক্ষম জায়গা ভালো জায়গা ইকোনমিক্যালি ভেরি ভেরি ভাইবেল এরিয়া তো ইন দোজ এরিয়াস আমরা মনে করি যে যদি আমরা নিজেরা ঋণ না করে যদি যদি আমরা যে কোনো অপারচেস ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারি তাহলে তারা এটা চালালো প্রফিট নিল শেয়ার করলো এবং চালাবার পরে কিছুদিন পর যখন সময় হবে আমাদের হাতে ছেড়ে দিই তারা চলে যেতে পারে যেটা আমরা বলি বিল ডোন অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার এরকমভাবে বিও ও টি বেসি করতে পারে অথবা জয়েন্ট বেসার ভিত্তিতে করতে পারে তো আমাদের এরকম বিভিন্ন উদ্যোগ কিন্তু আমরা গ্রহণ করেছি এর মাঝে আমরা শুনে খুশি হবেন শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমরা একটা টাউনশিপ করতেছি জিরমিল একটা টাউনশিপ করছে সেই ফুল অফ ফান্ডিংটা আসতেছে মালয়েশিয়া থেকে মালয়েশিয়া এবং একটা অ্যামেরিকান কোম্পানি মালয়েশিয়াতে একত্র হয়ে এটা ফান্ডিং করতেছে ঠিক একইভাবে আমাদের মহেশখালিতে একটা এল এনজি টার্মিনাল আমরা করতেছি একটা সিঙ্গাপুর কোম্পানি ফান্ডিংটা সিঙ্গাপুর এবং আমেরিকান এবং জার্মান কোম্পানি জার্মান আমার বিশ্বাস এই তিনটি দেশ মিলে করতেছে এখন এখানেও কিন্তু পুরোটাই কিন্তু জার্মান বিদেশি বিদেশি বিনিয়োগ আরেকটি বিনিয়োগ হচ্ছে এখন এটাও মালয়েশিয়া থেকে আসতেছে সেটাও একটা টাউনশিপের জন্য সেটাও পুরোটাই বিনিয়োগ তারা করবে তো এইভাবে আমার যারা মতে অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশান এখন আমাদের কাছে পেন্ডিং আছে বিশেষ করে সোলার পাওয়ার জন্য সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করব ওশিয়ান পাওয়ার সেক্টর পাওয়ার সেক্টর পাওয়ার সেক্টরটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক আমাদের চাহিদা অনেক বেশি আপনি জানেন আমাদের একশোটি আমরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন আমরা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছি গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা অলরেডি উদ্বোধন করেছেন তিনি চান আন্তরিকভাবে চান যে এটা অতি দ্রুত যেন সেখানে আমরা শিল্পায়ন করে ফেলতে পারি তো শিল্পায়ন করতে গেলে সেখানে আমাদেরকে ফার্স্ট র মেটেরিয়াল হচ্ছে এনার্জি সো দ্যাট এনার্জি ইনপুট হ্যাস টু বি দেয়ার তো এনার্জি যদি আমরা দিতে না পারি এটা যদি সরবরাহ করতে না পারি তাহলে ইন দ্যাট কেস সেই স্পেশাল ইকোনমিক জোন গুলোতে ফ্যাক্টরি সেগুলো কেন হবে না আমাদেরকে যে ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্টের কথা আপনি প্রায়শই বলেন এই এই সম্পর্কে একটু ধারণা দিবেন ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট আমাদের হ্যাঁ ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্টগুলো আমাদের সবগুলোই দৃশ্যমান এবং চলমান চলছে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প ফর্দা সেতু সে ফ্রাইড ফর দি বাংলাদেশ নেশন অ্যাজ এ হোল আমি বলবো কবে কবে নাগাদ এই প্রকল্পটি শেষ করতে পারেন বলে এটা আমাদের তো একটি তো আমাদের আমাদের প্রায় একটি বছর আমাদের চলে গেছে একটি ঘটনায় অলমোস্ট ইউ লস্ট ওয়ান ইয়ার অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার ইউ হ্যাভ লস্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট আমাদের নাহলে আমাদের আঠারো সালে আমাদের যেটা চালু চালু হওয়ার কথা ছিল হয়তো আমাদের উনিশ যাবে এখন চালু হওয়ার জন্য কিন্তু এটা আপনি যখন যাবেন তখন দেখতে পাবেন যে এটা দেখা যায় দৃশ্যমান তো দৃশ্যমান গতিতে এগোচ্ছে তো আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ইনশাল্লাহ আমরা এটা আমরা যেভাবে আমরা আমাদের যে প্রজেকশন এর কাছাকাছি সময়ের মাঝে যেটা আমরা ডেলিভার করতে পারবো আমাদের দুই নম্বর প্রকল্পটি হলো এমআরটি আমাদের ঢাকা মেট্রো ট্রানজিট রেল যেটা আছে তো এই প্রকল্পটি কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে কাজ চলছে আর তিন নম্বর প্রকল্পটি হচ্ছে এগুলো কিন্তু একটা কিন্তু অনেক বড় বড় প্রজেক্ট বড় বড় প্রকল্প এক্সপেন্সার আউটলে হিউজ ভেরি হিউজ তিন নম্বরটি হলো মাথার বাড়ি ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার প্লান্ট মাথার বাড়িতে একটা একদিকে পাওয়ার প্লান্ট হবে একদিকে অলমোস্ট ডিসি ফুটের মতো হবে একদিকে একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোনের মতো একটা হবে এখানে অনেক ফ্যাসিলিটিস নিয়েই তারপর এখানে এই
জাইকে ফান্ডিং করতেছে এবং জাপান তারা নিজেরা এটা নিজের দেখাশোনা করছে তো এই প্রকল্পটির কাজও কিন্তু এখন বেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এখন কিন্তু আমরা আগেই বললাম কিছুদিন আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম তার সবাই চলে গেছিল এই যে চলে গেছিলো সবাই যারা এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এখন তারা সবাই আবার ফিরে আসছে আমরা আবার কাজটি আরম্ভ করেছি আমাদের চার নম্বর প্রকল্প হলো আমাদের রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট সেটা কাজও এখন চলছে কাজ এগোচ্ছে এটার পাঁচ নম্বর প্রকল্পটি আমি বলবো রামপাল নিয়ে তো অনেক রকমের বিতর্ক আলোচনা আছে বিতর্ক সারা জীবন থাকবে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমরা যাই করবেন বিতর্ক হবে ভালো হবে আজকে এই দেশে যদি উন্নয়ন হয় আমি সবাইকে সবসময় বলি অন্যদের কথা শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে সবসময় তো নিজের বুদ্ধিতে আমরা চলতে পারি না আমার কাছে ঠিক বলছে কি না বা অন্যদের কথা যদি আপনি বিবেচনায় না নেন তাহলে কি হবে অন্যদের কথা আপনি যদি বলতে চান তাহলে আমি জন এফ কেনেডির কথাটি বলি যখন বলেন যে কিছু দাবি করেন তো তিনি প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কি দিয়েছো সেটা আগে নিরূপিত হোক আগে নিরূপণ করো যে তুমি কি দিয়েছো দেশকে তো আমিও বলবো এটা আমার কাছে খুব ভয় লাগে একটা জায়গায় এখন আমরা তো দিয়েছি আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি আমাদের হয়ে কাজগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আপনি গণতান্ত্রিক নিজেকে দাবি না দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আমি আপনাকে বলছি যে আপনি সমালোচনা করেন সেটাও কাজ চলতেছে অনেক অনেক কয়েকটা ইনস্টলমেন্ট অলরেডি আমরা ফান্ডিং করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে এরপরে আমাদের পায়রাতে একটা সি পোর্ট হবে পায়রা সি পোর্টটা এটা এখন আমরা অবকাঠামো তৈরি করতেছি রাস্তাঘাট তৈরি করছি পায়রা পায়রা তো করছেন কিন্তু সোনা দিয়ে কি এখন আর বিবেচনার মধ্যে নেই সোনা এটা এখন এটা এখন আমি আমি गवर्नमेंटের মনোভাব আমি জানি না কারণ হলো আমাদের যে মাতার বাড়ি প্রজেন্ট অনেকেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এবং যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সোনা দিয়ে আসলে আমাদের একটা ডিপ সি পোর্ট দরকার ছিল যেটা আসলে পায়রা পায়রা আমাদের অত্যন্ত বিষয় হতে পারে না বিকল্প পায়রা আমাদের আমি আপনাকে বলি পায়রা আমাদের ডিপ সি পোর্ট হলে খুব ভালো হবে দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে কারণ আমরা সব এক জায়গায় কনসেন্ট্রেট করলে ভালো হবে না আমাদের চিরং একটা অলরেডি পোর্ট আছে উই হ্যাভ এন এক্সিস্টিং পোর্ট ইন চিরং তো নেক্সট ওয়ান ইজ আমরা যে মাথার বাড়িতে যে প্রজেক্টটা করেছি এটাও সেখানে এইটি এইট থাউজেন্ড ডেড ওয়াই টনেজ ক্যাপাসিটি জাহাজ নোঙ্গর করতে পারবে সেইভাবে করা হয়েছে সুতরাং এখন যদি কোনো আমরা যদি মাথার বাড়ি আমি এটা আমি আমার এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি এটা বলছি না সরকারের অপিনিয়ন আমি এখানে দিচ্ছি না এখানে এই প্রজেক্টটা হওয়ার পরে যদি সোনা দিয়ে আরটা যদি করেন কাছাকাছি হয়ে যাবে এবং ইন দ্যাট কেস এত কাছাকাছি হবে দুইটা ফোর্ট দুইটাই ডিপসি ফোর্ট তো এটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্টকে এটা আবার রিভিজিট করা উচিত গভর্নমেন্ট ডেফিনেটলি রিভিজিট করবে আর পায়রা বন্দর ইট ইজ এটাকে নিয়ে কোনো বিতর্ক কোনো সুযোগ নেই পায়রা ডিপ সি ফোর্ট এটা আমাদের জন্য ভালো হবে ওই অবহেলিত এলাকাটা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে উত্তর অঞ্চল উত্তর অঞ্চল পুরোটাই এটা কিন্তু বিকশিত হবে এই ডিপ সি ফোর্টটাকে দিয়ে সুতরাং আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশটা পুরো দেশটাকে আমরা আমরা মনে করি একটা করিডোর আমরা আগে চিটাঙ্গে চিটাঙ্গে করিডোর মনে করতাম এখন আমরা মনে করি যে পুরো দেশটা একটা করিডোর কারণ আমরা এখন আর উই আর নট লুকিং টু ওয়েস্ট উই আর লুকিং টুয়ার্ডস ইস্ট এখন এই জন্য দেখেন পৃথিবীর এক নম্বর দেশ হবে চায়না দু হাজার বত্রিশ সালে হয়ে যাবে এখন অলরেডি পার্চেসিং পারপারেটিতে এক নম্বর এখন অলরেডি চায়না আছে এক নম্বর দেশ তো এক নম্বর দেশ চায়না আর তিন নম্বর দেশ হবে ভারত দু হাজার বত্রিশ সালে আর দুই নম্বর দেশ হবে আমেরিকা চার নম্বর দেশ জাপান চারটি দেশের মাঝে তিনটি দেশ আমাদের প্রতিবেশী আর তিনটি দেশের মাঝে দুটি দেশ মোটামুটি খাতির টাতির রেখে চলছেন আপনারা ইকোনমিক্যালি আমরা খাতির রাখতেছি না খাতির না সেটাই বলছি আমি খাতির বলতে আমি আপনাকে এখানে না আমার এখানে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে ইকোনমি আমার সেন্সে যে খাতির সেটা হলো আমাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা মাসখানে আছি আমার এক পাশে হলো একদিকে হলো চায়না আর একদিকে ভারত এরা যদি নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে চায় আমরা কিন্তু ছোট কিন্তু পাওয়ার না উই আর অলসো বিগ পাওয়ার উই আর উই আর হ্যাভিং হান্ড্রেড এই মুহূর্তে আমাদের কিন্তু হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান মিলিয়ন পিপল তো আমাদের এখন এত এত বড় জনগোষ্ঠী এটা কিন্তু কোনোভাবেই 
অবজ্ঞার বিষয় না সুতরাং আমরা এই জনগোষ্ঠী আর এই জনগোষ্ঠী একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য হলো আমরা শুনে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি জি আপনি অনেক অনেকবার বলেছেন তো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা দেখেন এটা আমরা এটা ইউজ আমরা এটাকে ব্যবহার করব কাজে লাগাব ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের যে পরিমাণ আছে কারণ নেই আমাদের আমাদের আমি আগে নাম্বারটা আগে দেই আমাদের এটা নাম্বারটা আমরা কাইন্ডলি আমরা একটু দেখব আমাদের মিডিয়ান এজ পপুলেশন মধ্যমা যেটাকে বলা হয় বাংলায় এটা হলো টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু মানে হচ্ছে আমাদের ফিফটি পারসেন্ট মানুষ আমাদের টোয়েন্টি টু পারসেন্ট নিচে হলো অর্ধেক মানুষ আর বাকিটা হলো টোয়েন্টি টুর উপরে মানে বয়সের হিসেবে বয়সের হিসেবে তাহলে এত বড় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কোনো দেশ পাবে না কেউ পাচ্ছে না আমাদের এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা খালি নাম্বার দিয়ে বললে হবে না এই মানুষগুলোকে এখন আমাদের কাজে লাগাতে হবে এদের সক্ষম মানুষের তৈরি করতে হবে এদের টেকনোলজিক্যালি আরও সাউন্ড আরও জ্ঞান আরও ওদের জ্ঞান আরও জ্ঞান জ্ঞান বা আমরা বিদ্যা বুদ্ধিতে আরও ওদের শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদেরকে কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে কাজ কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে পরিবেশ আমি বলবো সুযোগ তো কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এদেরকে শিক্ষা শিক্ষিত করতে হবে এইগুলো হলো আমাদের চ্যালেঞ্জ এই যদি কোনো চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মোকাবেলা করতে পারি তাহলে আমাদের এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা আমরা অবশ্যই পাব আমি একটু আবার বাজেটের আলোচনা চলে যাই যে বাজেট নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি বা বাজেটের আগে একটা বড় প্রসঙ্গ আসে সেটা হচ্ছে যে ভ্যাটের ইস্যুটি এবং এবারও কম বেশি ভ্যাটের ইস্যুটি নিয়ে ব্যবসায়ী মহল কথা বলতে শুরু করেছেন হাউ ডু সি এই ভ্যাট যে আইনটি এই আইনটি আসলে আমার হাত দিয়ে হয়েছে আমি তখন সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম আমি প্রায় ছ মাস আমি অসংখ্য সভা করেছি সমস্ত ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করেছি এবং এই ভ্যাট নিয়ে তখন ততটা বিতর্ক ছিল না আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভ্যাট নিয়ে কোনো বিতর্ক কোনো কারণ নাই কারণ হলো যাদেরকে নিয়ে তারা ভাবেন যে আমাদের যারা গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমি গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী কথা বলছি আমার মতো গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী যারা আছেন তো এখন এই গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী এখন নাই যখন যখন আমি তখন ছোট ব্যবসায়ী আমি গরিব না দুঃখী না আমরা ভাবতেই চাই না আপনাকে আমি আমি একসময় গরিব দুঃখী ব্যবসায়ী ছিলাম তো তো আমিও তাদের পক্ষে এই কথা বলতাম তো আমি তাদেরকে বারবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি এখানে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দে আর ইমিউন টোটালি এদেরকে কোনো ভ্যাট দিতে হবে না এবং পাশাপাশি এখানে আরেকটা ক্যাটাগরি আছে সেখানে অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস অ্যাসেনশিয়াল প্রোডাক্টস অ্যাসেনশিয়াল প্রোডাক্টস যদি আপনি কনজিউম করেন তাহলে আপনাকে সেখানে ভ্যাট দিতে হবে না দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকজ্যাম্ট তো যদি কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায় যদি অ্যাকজ্যাম্ট হয় এবং যদি অ্যাসেনশিয়াল অ্যাসেনশিয়াল আইটেমস যদি কোনো অ্যাকজ্যাম্ট হয় তাহলে আপনার ভয়টা কোথায় আপনি যিনি ভ্যাট সংগ্রহ করবেন তিনি তো হিজ হিজ অ্যাক্টিং এজ এ কালেক্টার উনি ভ্যাট যেটা কালেক্ট করবেন তিনি গভর্নমেন্টকে এটা পেমেন্ট করবেন বাট ইভেন্চুয়ালি দি কনজিউমার হু কনজিউম দ্য প্রোডাক্ট হি ফেস দ্য ব্যাট তো এখানে যত আপনি বেশি কনজিউম করবেন তত বেশি ব্যাট দেবেন এখন দেখেন আমার দেশে এখনও ট্যাক্স জিডি বেরেশি অনেক কম এখনও বারো পার্সেন্ট আমার পৌঁছাতে পারি নাই আমার যদি এটাকে পনেরো পার্সেন্ট ষোলো পার্সেন্ট না নিতে পারি তাহলে ইন্ডিয়ার কেস এখানে আমি যে প্রশ্নটা রাখতে চাইছি যে হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন অর সেভেন্টি মিলিয়ন অ্যাকচুয়াল ফিগারটা আপনি ভালো বলতে পারবেন অফিসিয়াল ফিগারটা যে যে দেশে মানুষ এখানে ট্যাক্স পেয়ার্স মানে টিনের হিসেবে কম আসে না আপনি গত বছর প্রথম সাত মাসে আমাদের অর্জন হয়েছিল উনসত্তর হাজার কোটি টাকা এই বছর আমাদের প্রথম সাত মাসের অর্জন হয়েছে চুরাশি হাজার কোটি টাকা এবং এখন এই যে এটা গ্রোথ এইটিন পারসেন্ট এভরি ইয়ার ফর দ্য লাস্ট এইট ইয়ার্স অন ইয়ার টু ইয়ার বেসিস প্রতি বছরের গ্রোথ সতেরো আঠারো পার্সেন্ট নিচ্ছে কোনো বছর হয় নাই অসাধারণ গ্রোথ আর যখন ব্যাটটি চালু হয়ে যাবে আমাদের একবার আমরা জাম্প করব আঠাশ থেকে তিরিশ পার্সেন্টে আঠাশ থেকে তিরিশ পার্সেন্টে আমরা চলে যাব কারণ এখানে আমাদের তখন এটার ওটার স্কোপটাই হলো স্কোপ খুব কম থাকবে এটাকে আমরা এটাকে ফাঁকে দেওয়ার অথবা এটা না দেওয়ার জন্য প্রবণতা আপনার আপনাকে পাবে না কারণ আপনি দেবেন এই কারণে আপনি যেটা দেবেন ট্যাক্সটা এটা আবার আর তো আরেকজন থেকে কিন্তু আদায় করে নেবেন তো যিনি ইভেন্চুয়ালি কনজিউমার ফাইনাল কনজিউমার হি পেজ দ্য ট্যাক্স এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দি মোর ইউ কনজিউম দি মোর ইউ পে এখানে অন্য কোনো খাত অন্য কোনো খাতে এই সুযোগ নাই 
যেহেতু শেষের দিকে একটু ছোট ছোট কতগুলো প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যে আপনি আপনি কি মনে করেন এখন যে এই যে রেভিনিউ আর্নিংস এর ক্ষেত্রে আদার দ্যান ট্যাক্স এন্ড ভ্যাট আর কি কি সোর্সেস ব্যবহার করা যেতে পারে বা করা উচিত কিনা আর তো আর আর কত কি ট্যাক্স পাবেন আপনি আপনি তো আমি আমি মনে করি যে আমাদের অনেক ইনোভেটিভ আমাদের আমাদের আমি মনে করি আমাদের প্রথমে ট্যাক্স পেমেন্ট দেয়ার প্রবণতা আমাদেরকে জাগ্রত করতে হবে তো আমাদের আমরা যে ট্যাক্স দেই না কিন্তু এটা কিন্তু এটা ঠিক না কিন্তু এখানে আগের জায়গা থেকে এখন বেরিয়ে আসছে লোকে এখন কিন্তু ভয় কম পাচ্ছে সার্ভিসটা পাচ্ছে সেবার মান কিন্তু অনেক উন্নত হচ্ছে উন্নত হয়েছে এখন দেখেন এখন আপনার ইভেন পয়লা বৈশাখও ট্যাক্স দিয়ে আরম্ভ করেছে আপনার বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন উচিলায় ট্যাক্স কিন্তু সংগৃহীত হচ্ছে আর এটা সবাই জানে আমাদের দেশের এখন একটা ভালো দিক হলো ছেলে মেয়েরা সবাই দেশে আছে এখন যারা আমেরিকায় লেখাপড়া করছে যারা অস্ট্রেলিয়া লেখাপড়া করছে এই যে সেকেন্ড জেনারেশন এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েরা কিন্তু এখন এই দেশে আসছে তারা জানে তাদের যদি কোনো হোয়াইট মান না থাকে কোনো না কোনো সময় তাদেরকে প্রশ্নবিন্দ করা হবে এবং তারা সেই জন্য মান সম্মান নিয়ে আত্মসম্মান বোধ লাগবে বলেই তারা আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করছে এবং সবাই কিন্তু এখন ট্যাক্স পাবেন গ্লোবাল ইকোনমিতে যে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জগুলো চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে সেগুলোকে আপনি কীভাবে দেখেন কোনো এর কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমাদের মতো দেশে করতে পারে বলে মনে গ্লোবাল যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে আবার আমেরিকার ট্রাম্প সাহেবের যে অ্যাক্টিভিটি সব বেরিয়ে মানে ট্রাম্প তো আমার একটা বিশ্বাস এন্ড অফ দি ডে হিউল বি এ ভেরি গুড প্রেসিডেন্ট এটা এটা আমার এটা এটা কারণ হলো উনি ব্যবসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন উনি জানেন হি ইজ ফ্লেক্সিবল ইউ সি একটা 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 দিক হলো যারা ব্যবসা থেকে আসে আমি আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে পরে জীবনে অনেক ঝুঁকি নিয়ে অনেক ঘাত ও প্রতিঘাত মোকাবেলা করে কিন্তু তারা কিন্তু ব্যবসায় টিকে থাকে ব্যবসায় কিন্তু ব্যবসায়ীদের সামনের দিকে যাওয়াটা কিন্তু সবসময় মন্ত্র থাকে না বারবার কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় এবং বারবার সেগুলোকে মোকাবেলা করে কিন্তু তাকে টিকে টিকে রাখতে হবে তো আমি তার পক্ষে নিয়ে কথা বলছি না আমি মনে করি যে তিনি ভালো করবেন আর এখন আমেরিকা আমি বলবো যদি আমেরিকার অর্থনীতি ভালো হলে সারা বিশ্বের অর্থনীতি ভালো হবে এখন এখন কিন্তু ভালো হয় নাই গত দুটা মাস আবার একটু এগোচ্ছিল দুই মাস আগে আবার কিন্তু দুই মাসে দেখা যাচ্ছে যে এসেন্সিয়াল আইটেমস সারা বিশ্বে আবার দাম কিন্তু কমতে আরম্ভ করেছে এটা কিন্তু ভালো শুভ লক্ষণ না এখন এটা শুভ লক্ষণ না কারণ কারণটা হলো যে বাইং ক্যাপাসিটি আবার আবার সংকুচিত হচ্ছে বাইং ক্যাপাসিটি যদি সংকুচিত হয় ইকোনমিতে যদি মাল্টিপ্লার এফেক্ট না বাড়ে ইকোনমির যদি আয়তন যদি কোনো বড় না হয় তাহলে স্ত্রী বৃদ্ধি হবে না গভীরতা বৃদ্ধি পাবে না আয়তনও বড় হতে হবে গভীরতা বাড়তে হবে তবে অর্থনীতি সুন্দর হবে সাবলীলভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে আরে আরে আরেকটা প্রশ্ন যদি আমি আগেই বলছি যে আপনার সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে কোনো আলোচনা আমি করতে চাই না কিন্তু যেহেতু সামনে নির্বাচন আমি বাড়ি খেয়ে নিচ্ছি না আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল আলোচনাটা আপনার সঙ্গে করতে চাই না অর্থনীতির আলোচনার মধ্যেই থাকি কিন্তু এক ধরনের পলিটিক্সের স্ট্যাবিলিটি গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে গত দু তিন বছর ধরে আপনারা বা পনেরো পরে ষোলো সতেরো তো পুরোপুরি পেলেন সেই জায়গাটা প্রশ্ন যে সামনে তো নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে কিছু প্রশ্ন কিছু দাবি কিছু বিতর্ক আছে নানান মহলের তো সেগুলো যদি ঠিকঠাক না হয় বা ফিক্স করা না যায় তাহলে এই স্ট্যাবিলিটি থাকবে কিনা এবং স্ট্যাবিলিটি যদি না থাকে যে স্বপ্ন আপনি দেখাচ্ছেন বা যে অগ্রগতি বা অর্জনের কথা আপনি বললেন সেগুলো সাস্টেনেবল হবে কি না তো সেই জায়গাটা সরকারের প্ল্যান কি বা প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি আসলে সরকারের ভেতরে যে পলিটিক্যাল ফোর্স আছে বা যারা পলিটিক্সটা ডমিনেট করেন সেখানে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির কোনো ইনপুট আছে কি না আপনি আমি জানতাম আপনি এখানে আসবেন তো হাউ বার আমি আপনাকে নাম মনে হয় আমি 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 সরাসরি জবাব দিব না আমি জবাব এবার জবাবটা দেবো খুব সুন্দর করে জবাবটা দেবো এবার চেষ্টা করব সুন্দর করে জবাব দেওয়ার জন্য প্রশ্নটাকে আমি খুব খারাপ করেছি না প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট যখন আসেন জি লাস্ট যখন আসলেন বাংলাদেশে সো আই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি আই মেট হিম দেন হি পুট দিস কোশ্চেন তিনি আমাকে প্রথমে অনেক প্রশংসা করলেন তিনি অনেক ভালো হচ্ছে দেশের অর্থনীতি অনেক ভালো আমি একটা ভাইব্রেন্ট গ্রোথ দেখতে পাচ্ছি এবং সাস্টেনেবল এবং এটা যদি সাস্টেন করা যায় তাহলে অসাধারণ একটি ভালো দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারছি তোমাদেরকে আমরা অনেক উদাহরণ দিচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি তবে একটা জায়গায় হলো সেটা হলো তোমাদের আমার গভর্নেন্সটা আরও একটু ভালো করা দরকার তো আমি তোমার তাকে বললাম আমরা দেখো তুমি তো ইকোনমিক্সের ছাত্র ডেফিনেটলি তুমি ইউর অ্যান ইকোনমিস্ট তো ইকোনমিক্সের ধর্
তুমি আমাকে নিজেই বলছো আমি ভালো করছি ইকোনমিতে আমার জিডিপিতে গ্রোথ ভালো সব সাস্টেনেবল এবং সাস্টেইন একটা অবস্থানে যাচ্ছি আমরা এমডিজি ভালো সবাই রেকর্ড অর্জন করলাম এসডিজি সবাই রেকর্ড অর্জন করব তো এখন এটা কি করে সম্ভব উনি আর বলেন না যে তুমি তো অ্যাকাউন্টেন্সির বা আপনি যা অ্যাকাউন্টেন্সির সব আপনি তো ফ্যাক্স ফিগার দিয়ে আমাকে হিসাব এটা বুঝি না আমি তাকে বললাম যে আমি বল আমি তাকে আরো বললাম আমি বললাম যে আমি তোমার একটি আমি তোমার একটি ফ্রেশ ব্রিফিং আমি লক্ষ্য করেছি তুমি যখন ওয়াশিংটন থেকে রওনা হও তখন তোমাকে মিডিয়া লোকরা জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কোথায় যাচ্ছ তুমি তখন বলেছিলা যে আমি যাচ্ছি এমন এক দেশে যারা বিশ্বের বিষয় তো তুমি বিশ্বের বিষয় বলে তুমি বাংলাদেশে আসছো এসে এখানেও মিডিয়াকে বলছো যে বাংলাদেশে যে রোল মডেল বাংলাদেশকে যদি যদি অনুসরণ করা যায় তার অনুকরণ করা যায় তাহলে ইন্ডিয়াকে পৃথিবীর অনেক দেশ তারা অনেক কিছু পাবে তো এরপরে আমার মনে হয় আমার জবাব থাকে না আমি আর জবাব দিই নাই জি মিস্টার কামাল আমরা একেবারে শেষের দিকে আপনি আপনার মন্ত্রণালয়ের স্লোগান নির্ধারণ করেছেন বা টাইটেল যে যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে তো শেষ প্রান্তে এসে দেশের মানুষের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য যে ডিভিডেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যাদের নিয়ে বললেন আপনি কাজে লাগানোর কথা সেই শক্তির জন্য একজন আশাবাদী মানুষ হিসেবে স্বপ্নবাজ মানুষ হিসেবে স্বপ্ন দেখাতে পছন্দ করেন সেটিও আমি জানি সেটি ক্রিকেট নিয়ে হোক অর্থনীতি নিয়ে হোক যেভাবেই হোক না কেন রাইট অর রং আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না অনেক কনভিন্সিং হয়তো আপনি কথাবার্তা বলতে পারেন সো আপনি কি বলবেন মানে মানুষকে কিভাবে আজকে তিনে দাঁড়িয়ে আশা দেখাবেন যেখানে মানুষের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে হয়তো খানিকটা সংশয় আছে বা উন্নয়নটা করছেন সেটা সাস্টেনেবল হবে কিনা যদিও কিছুটা উত্তর বিশ্ব ব্যাংকের প্রধানের কথা সূত্র তুলে দেবার চেষ্টা করছেন এখন বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমার দর্শকদের জন্য বাংলা ভাষার পাশে দর্শকদের জন্য যদি আপনি বলেন আমি বাংলাদেশের মানুষকে বলবো আমি ইনফ্যাক্ট আমি যাদের নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে আমি আমার আগামী প্রজন্ম আমার যুব সমাজ যারা এই লার্জ মেজরিটি তাদের জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এরকম আমি স্বপ্ন দেখি আর গল্প বলি গল্প বলি আমার নিজের গল্প আমার নিজের গল্পটি হচ্ছে এরকম তারা সবাই জানে বারবার বলেছে আর স্বপ্ন দেখি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তিনি তার মাঝে আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই এবং তার থেকে আমি সব সময় আমি অনুসরণ করি তিনি কি বলতে চান তিনি অবজেক্টিভ বেসড এবং নাম্বার দিয়ে তিনি সব কিছু নির্ধারণ করে দেন এবং আমাদেরকে বলেন গল্পের মতো করে মানুষকে গল্প শোনাবা অনুপ্রাণিত করবা এটাই তোমাদের কাজ এবং এটা করতে পারলে তোমরা মানুষের হৃদয় স্পষ্ট করতে পারবে তো আমি আমার আগামী প্রজন্মকে আমি একই কথাই বলবো যে আমাদের যুব সমাজকে তাই বলবো যে তারা আমরা যেখানে রেখে যাব তারা সেখান থেকে শুরু করবে আমরা আজকে ভালো করছি একটি মাত্র কারণে যেখানে স্টেবিলিটি আছে যদি স্টেবিলিটি যদি না থাকে স্টেবিলিটি থাকবে না কেন আর মারামারি করা তো এর স্টেবিলিটি অংশ হতে পারে না মানুষকে বোমা দিয়ে মারা পেট্রোল বোমা দিয়ে মারা এবং মানুষকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে মেরে ফেলে দেওয়াটা কোনো এটা কোনো এটা তো ভালো ভালো কাজ না আপনার আপনার মতো মতো আমাদের আমরা এক রকম চিন্তা করি আপনি আরেক রকম চিন্তা করেন আজকে জনগণ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে আমরা ভালো করার চেষ্টা করব যদি জনগণ আপনাদের আবার দায়িত্ব দিয়ে আমরা আবার করবেন কিন্তু আমাদের এক সময় দায়িত্ব ছিলেন আপনি দায়িত্ব যখন ছিলেন তখন আমরা কতজন করেছি নিজেরা মূল্যায়ন করেন আমি এই দেশে আমার একটা আমি প্রায় রাগ করি বলি এই কথাটা কিন্তু এটা আপনি হয়তো ওইভাবে চিন্তা করবেন কিন্তু কীভাবে করবো আমি জানি না আমি প্রায় বলি যারা জীবনে কিছু করে নাই তারাই সবসময় নেগেটিভলি বলে আর যারা করে তারা করাটা যে কত কষ্টের তারা এটাকে ওন করে আর যারা জীবনে কিছু করে নাই তারা আমাদের করাটাকে ওন করে না এই জন্য তারা বলে ফেলতে পারে আমি আমি অনেক কষ্ট করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক কষ্ট করেন আমার তার সরকার অনেক কষ্ট করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বয়সও নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সুতরাং আমরা বুঝি করাটা কত কষ্টের এটাকে ধ্বংস করার জন্য আমরা করি না এটাকে আরও স্থিতিশীল করার জন্য এটার গভীরতা আরও বাড়াবার জন্য এটাকে আরও সুন্দর এবং সাবলীল করে আগামী প্রজন্মের কাছে উপহার হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার মোস্তফা কামাল দর্শক কথা বলছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য আহম্মদ মোস্তফা কামাল স্বপ্ন বা মানুষ তিনি স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসেন স্বপ্নের কথাই বলেছেন এবং সাফল্যের মূল মন্ত্র যে পরিশ্রম সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এটি আসলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্মরণযোগ্য কথা যে পরিশ্রমের আসলে কোনো বিকল্প নেই মেধা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনি যদি একজন মেধাবী মানুষ আর পরিশ্রমী মানুষকে পাশাপাশি রাখেন যিনি পরিশ্রমটা করবেন 
তিনি অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন এবং তার সঙ্গে যদি মেধা সংযোগ ঘটে তাহলে তিনি তো অপ্রতিরোধ্য যেটি মোস্তফা কামালেরই হয়তো আমার ধারণা যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ তার মন্ত্রণালয়ে নানান বিলবোর্ডে ঢাকায় আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাই এই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই আমাদের সকলের কাম্য যারা তাদের বিরোধিতা রাজনৈতিক কারণে হয়তো করেন নিজের ভেতরে উপলব্ধি করেন যে তারাও চান বাংলাদেশে এগিয়ে যাক কারণ দেশটা আমাদের সবার এবং দেশের মধ্যে হয়তো কিছু লোকের নিন্দা করবে সমালোচনা করবে কাবা খারাপ চাইবে সেই সংখ্যাটা খুবই মুষ্টিমেয় কিন্তু এর মধ্যেও অনেক রকমের কথা আছে গভর্নেন্সের কথা যেটি বিশ্ব ব্যাংকের প্রধানের সঙ্গে কথা বলবার প্রসঙ্গে প্ল্যানিং মিনিস্টার বলছিলেন এই প্রশ্ন থাকবে যেখানে পলিটিক্যাল স্পেসের কথা থাকবে ডেমোক্রেসির কথা থাকবে এই জিনিসগুলো খুব জরুরি আমরা ওনার সঙ্গে অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে খুব কথা বলতে আমি নিজেও চাই না কারণ আমি চাই যেহেতু আমি লক্ষ্য করেছি যে উনি সবসময় নিজের কাজের মধ্যে সীমার মধ্যেই কথা বলতে চান এবং আমাদের অধিকাংশের মন্ত্রী আসলে সেটি হওয়া উচিত সে কারণে ওনাকে ওই ট্র্যাকের বাইরে আমি নিতে চাইনি কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলে নিশ্চিত করা দরকার ওনারা যে সাফল্য গাথা শোনাচ্ছেন যে সাফল্য গাথা বর্ণনা করছেন যে পরিশ্রমের কথা বলছেন যে কাজগুলো করছেন সেগুলো যদি নিশ্চিত করতে হয় টেকসই করতে হয় দীর্ঘস্থায়ী করতে হয় ওই পলিটিক্যাল স্পেস ওই ডেমোক্রেটিক স্পেস ওই গভর্নেন্স সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে সেগুলো হয়তো কোথাও কোথাও আছে কোথাও কোথাও ঘাটতি আছে সব জায়গায় সব কিছু একসঙ্গে সমাধান করা সম্ভব নয় কিন্তু সমাধানের চেষ্টাটা ওনাদের মধ্যে আমরা দেখতে চাই আন্তরিকভাবে দেখতে চাই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা